<clears throat> okay, everyone. That's great to see a lot of people have joined till now. Okay, uh, uh, just a quick follow up. Are you guys able to hear my voice? Very quick, very quick, please. You have a question window right over there in your control panel. Say yes, no, whatever response you have. Is my voice is clear to everyone? Am I audible? Yes, so no quickly. You have a question window right over there. Is it audible, guys? Am I audible? I need few years so that I can able to proceed this session. Okay, uh, is my screen is visible to everyone? Yes or no? Guys, am I audible or not? Can you just reply back on a question window? Hello everyone, am I audible to you guys? Okay, thanks for giving the confirmation. Okay, what about others? I got a response only from three people just now. Okay, so I think that I should. Okay, so uh, can you just respond back whether you can able to see my screen? Yes or no? That's wonderful. Okay. So I think I should start this session in case uh, uh, this is a webinar. So uh, it, will, it will be a one way communication, whether I speak, you just listen it. In case if you have any kind of a questions or queries, what you can do is you can uh, 
uh, just raise uh, this through a question window. I can read it out for you and uh, try to resolve your uh, question. Apart from this, if uh, uh, if you have anything you wanted to unmute you guys, I can do it so that uh, uh, I can able to hear your voice and uh, uh, we can I can able to take your questions through uh, through through audio and uh, try to get them resolved. Uh, this session is getting recorded. It will be loaded into YouTube uh, for uh, after some time once it is completed. So just try to concentrate here what I'm going to teach in today's class. So uh, the agenda for today's class is I'm going to focus on uh, a Seaborn library, which is one of the library used for visualization purpose in Python. A very, very good library, I would say, in terms of EDA which is exploratory data analysis. In Python, you have multiple libraries like uh, matplotlib is one of it, seaborn is another it, plotly is one of it. These are the three libraries which are used very often. In today's session, I'm going to use mostly focus on seaborn. Matplotlib I have already covered in uh, last session and plotly I'm going to cover it in next session. So my agenda is to focus on all the three different libraries which is provided by Python. Uh, for visualization purpose so if you are looking into this library very first time i just give you the uh, quick quick uh, hands-on about it so this library is used for uh, uh, data visualization and this library is completely built on a top of matplotlib so it is just like a high level interface or a wrapper which is acrossly put over matplotlib it provides you very basic functionalities which are required to plot any graph uh, very very high level so you don't require to dig into each and every operations which is happening over here just focus on the apis or the functions which is provided by this library and uh, use this library for data visualization purpose uh, this library was almost uh, first check-in was done by michael in uh, 2016 and after that this library has been evolved a lot Currently, we are using 0.10 version of this library, uh, consisting of various kind of a figures which we are going to see in today's class. The official documentation of this particular uh, uh, library is given over here. Post this session, I am going to share this uh, Jupyter notebook to you as well. So just try to see what this particular provide us. I log into seaborn.pydata.org. This is an official website. Here you can able to see a complete content of this particular uh, library, which is much more interested and focused thing over here is these three, which is gallery, tutorials, and API. Let's try to focus this. Gallery is a page which gives you all different kind of a figures, which is provided by uh, Seaborn. There are very not very much figures. There are limited figures which is provided by Seaborn. Uh, the reason being is because Matplot provides you uh, multiple figures. These figures are mostly highly used figures by each and every person while using ED operations. So that's why we have very limited figures as well as graphs are uh, put over here. Then we have a tutorial section. Tutorial section will give you the idea about different kind of figures and how to plot these graphs using uh, Seaborn and third one we have an API. API is a list of all functions uh, which is provided by Seaborn. It provided the complete documentation of functions which is provided by Seaborn. Uh, what Seaborn has done is it has basically divided this API or functions into multiple section. Like you can able to see the first kind of a plots is relational plot. The second kind of a plots is categorical plot. The third kind of a plot is a distribution plot and so on. So there are multiple kind of figures which you can actually plot with the help of Seaborn. This is about the documentation of a library. I just go back to my Jupyter notebook and see that what else it can able to offer. Apart from this, this uh, Seaborn library is also provide me a data set. This is just for a learning purpose. Learning purpose means we just see it how these data is actually get plotted over there without depending on uh, a third party data in fact you can able to do this as well if you want to get any third party data into your system and start using it this is one of the uh section 
or I would say Git library, which provides you a different kind of a data. So it provides you various kind of a CSV files available over here. So we are going to look into it, how you are going to use these CSV files into Seaborn infrastructure. So this is about a documentation. I think I should start uh, uh, giving the practical approach of using this Seaborn library. So I open my first section. The very first thing is you have to import a Seaborn Seaborn as SNS. Now, Seaborn is a third party library which comes uh, uh, in uh, PYPI, which is a Python index. PYPI.org. It comes over there. It does not come along with a Python installation. So, you have to install this particular uh, library into your ecosystem. Now, if you're using Anaconda, now here I'm using the Anaconda Python. So, Seaborn is defaultly available with Anaconda. And the version which Seaborn uh, is currently provided as 10 points, I think zero, this one or this one. These are two different versions which you can get depending upon which uh, I would say, uh, which Anaconda version you're using. If you're using 3.8, then it 0.10.1. Or if you're using a 3.7 Anaconda, then it's 0.10.0. .0. So this is the version we have, uh, which is recently, uh, let's see, in fact, uh, yeah, we can also able to see it over here, which version we are using. So the very first thing is import Seaborn as SNS. If you are not using Anaconda, then what you need to do is you need to fire your pip command. So use a pip install and the library name is Seaborn. Seaborn. This is how you can able to install Seaborn into your current ecosystem. This is already available into my machine. That's why it says requirement already satisfied. If you're not having this library, then you have to say pip install uh, Seaborn. As I said before, it comes to default with Anaconda, so you don't need to worry about it if you're using Anaconda Python. This library comes to default with Anaconda. So the very first thing is you have to import this library. I have done so. Okay, the library has been imported. If in case you want, like I'm going to use these particular libraries in future, so let's do his address. I say import pandas as pd. I import it as well. I say import uh, matplotlib matplotlib dot pyplot as plt. Okay, so these three libraries. Any other library I want to import it? I say import uh, one more library. I import which is uh, numpy as np. And I do one more thing here is I import a library called as a warnings because i want to just neglect all the warnings which i am going to receive into my system so i say import warnings as ignore okay if in future we are going to use any other libraries apart from these libraries then i can import it directly over here in this particular section so let's run this i done it successfully i import all the libraries into my current uh jupyter notebook let's start using it now the seaborn is seaborn if you're looking into it this is I imported as SNS. Let's see what are the version we are using it. So I say underscore underscore version. That's a default parameter or an attribute we receive with. So this is the current version which we are using into our machine. It provides you different kind of a functions. The APIs which just we have seen over here, right over here. It comes along with the functions, so you can able to see it. So I said dir of SNS. I can able to see all different kind of a functions which you are going to use going further and see it how it is going to be useful for us. Okay, let's see it one by one. Uh, one more thing, okay. Now, as I said before, that Seaborn is providing you different kind of a data set defaultly available. Uh, this data set, you can able to load, you can able to see what are different kind of a data set. You can say SNS dot, and there is a function called as a get data set names. So when you print it, these all are different kind of a data set in terms of a CSV file, which is available over here into your GitHub. Right over here, it is available over here. You can load any of the data as per your requirement. So I'm going to load this data in future. Let's try to load some data and see what it provides. Okay. So uh, I am more interested about uh, these data set. Tips is one of it. So I give you the information about what this is available over here. So I say uh, nsns dot load data set and I provide 
the name of a data set which I want to load. So I imported tips. I also import iris flower data set, SNS dot load data set, and I provide iris. And the third one which I'm using over here is flights. Just give me the information about the passenger as well as their ears. Load data set. And the name of the data set is flights. Wonderful. So I load this data set successfully. I did not receive any kind of an error. So it means the data has been loaded successfully. What these data are? Let's see this data. So I said tips. The very first data information I have is tips, which I loaded from SNS. If I don't want to use the default, as I said before, these tips, IS, flights, or other data set is provided for the testing purpose to see that how this SNS or C1 library actually work. If you want to work with a real time data, you can load this data from a multiple mediums you already aware of it. So let's try to focus on a very first data set and the very first data set I have is this one, which is tips. Let's run this. Okay, here we go. So tips is a data set, which is actually a data frame, which is actually a pandas data frame. Pandas data frame. Okay. I hope that you guys are already aware of pandas. If you don't, pandas is another library in Python which provides you the rich form of a data set. Uh, actually, I should mention it over earlier that these libraries are kind of a prerequisite. You should know about it to understand what is SNS. If you are not aware of these libraries, I would say that you should go back, look into the YouTube. My already sessions are available for NumPy, Matplotlib pandas and I am loading the function I'm loading a, a video for Seaborn. So these are available. These data sets are available with you. You can just go and you know revive it later on. Okay, so I go back. Uh, I have a tips tips is uh, what I would say tips is a data frame a pandas data frame which provides you seven different uh, columns and uh, some different 244 data rows. These are the data set. Uh, we have total bills. If you just want to see it, okay, uh, total bills, which is actually a bill paid by a customer. Tip, how much tip has been paid by a customer. Sex, which is a gender here. We have two genders over here. Smokers, uh, whether they are a smoker or not, yes or no. Day, on which day they actually uh, gone to the restaurant. Time, on which time, whether it's a lunch, breakfast, or dinner, they gone for a restaurant. And the last one we have is size. Size is, uh, the number of people actually uh, went for uh, uh, went for uh, the dinner or lunch whatsoever. Okay, so this is a data set I have. Now, if you are already aware about a different kind of a data fundamentals, then you know that how to actually discrete your data set. So, uh, for for your understanding, this is a numeric data set. This is a numeric data set. Both are a continuous data set. So again, this is quite. Uh, Confusing for you if you're not aware of these terms. Okay, so we go. I put it over here. So this total tips is numeric as well as continuous data set. Okay, these are basically a stats term. Stats term. Okay, tip is again a numeric and continuous. Okay. And six, which includes your gender, male and female. So this is your uh, categorical data set. Uh, this is smoker again, your categorical data set. Day again, Monday, Tuesday is your categorical data set. Time, lunch, dinner, breakfast is again your categorical data set. And size, size is the numbers. So numbers, but this is uh, size is numeric categorical data set because we have a size between one two three four five that's it categorical data set or i would say discrete okay this is basically a start system to identify which kind of a data you have so this is what i understood about the data that it has uh, four different uh, columns which are categorical two are continuous and only one is a discrete unit over here so that I understood from a data set. So I hope that you are aware of this data now. Uh, we are going to plot this data going further. So I'm not going to repeat it, what it contains. We just focus on it. The second data set I have is flights. Flights, 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 flights. Can't read spelling. Here it goes, flights. 
Okay, so here again, we have EF, kind of uh, a numeric uh, as well as discrete. Month is a categorical again. And passenger here we have is numerical continuous data set. And the last one we have is iris. It includes your sepal length, sepal width, petal length, petal, uh, petal width, and your species, which is Sentosa, Versica, and there is one more. Okay. If you're not aware about this, this is a very common uh, data set available for every data scientist. It's called as an iris data set. Iris is nothing but a flower. Uh, so we decide what kind of a species it, it has depending upon uh, the length of their uh, sepal and petal. And what is the sepal and petal? You can just go and say RS data set. You get this kind of an image. Here it goes. Okay. And uh, okay, okay. I use this this figure. Okay, here we go. Okay, so this is a flower. This is a flower, which has three different categories or species: Setosa, uh, Versi color, and Virginica. Okay, and this is your sepal and petal. Sepal is the outer part of a flower or upper leaf of a flower, I would say. And petal is the inner leaf of a flower. Uh, this is its length and width. Depending upon its length and width, it decides what kind of a flower it is. This is normal basic dimensions of uh, uh, any flower which is available over here. Based on these basic dimensions, you can identify what kind of a spaces they are. Now, I'm going to use this three different uh, uh, data set over here, which is just for a learning purpose. I take a pause here and just try to understand. Till now, do you have any kind of a doubts or questions or shall I proceed further? I take a pause of uh, 30 seconds. So in case if you have any doubts or questions, you can just raise it up. Otherwise, it is not required. No doubts and questions just since. That's wonderful. No doubt or question doi dumb me aate hai. Ya to sawin me aata hai, sawin me nahi aata. To main assume kar raha hoon ki sawin me aata. Just give me a second. Main training me hoon call back karta hoon. Okay. Here we go. So, here we go. Ya to kam log paaj gaye the. Now. आपने बस डेटा रेडी है अपने बस सब कुछ रेडी है अभी हम करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट ग्राफ प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग टिप्स से टिप्स से तो अभी ग्राफ्स को मैंने आपको बताया था व्हाट पाइथन हैज डन इज पाइथन हैज डिवाइडेड दिस ग्राफ्स इनटू डिफरेंट 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 काइंड ऑफ प्लॉट्स जिसमें रिलेशनल है कैटेगोरिकल है डिस्ट्रीब्यूशन है रिग्रेशन है मैट्रिक्स है ग्रिड है अब पता नहीं कितना हम लोग कवर कर पाएंगे घंटे के सेशन में बट जितना भी कवर करेंगे अच्छा करेंगे भागेंगे नहीं ओके okay. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपके कैटेगोरिकल प्लॉट से कैटेगोरिकल प्लॉट जो यहां पे डिफाइंड है फर्स्ट वाले कैटेगोरिकल प्लॉट कैटेगोरिकल प्लॉट का मतलब क्या होता है कि किसी कैटेगोरिकल फीचर्स को आप रिप्रेजेंट करो जिसमें सबसे पहले आपके पास ये है कि आप क्या करो काउंट फाइंड आउट करो बेसिकली फ्रीक्वेंसी Frequency. Frequency of the data features. Fine. Frequency of data features. और इसको करने के लिए बहुत आसान तरीका है यू से एस एन एस ओके हम लोग पहला ग्राफ कौन सा पढ़ रहे हैं कॉन प्लॉट या मैंने नीचे दिया हुआ इनफैक्ट इसको नीचे ही होना चाहिए था ठीक है कोई बात नहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा फीचर सबसे पहले काउंट प्लॉट सो आई से एस एन एस जो हमने ऊपर लोड किया था एस एन एस क्या थी हमारी लाइब्रेरी थी सी बॉन डॉट ठीक है एपीआई का फंक्शन कॉल किया फंक्शन का नाम है काउंट प्लॉट बहुत बढ़िया ब्रैकेट्स मारे सबसे बढ़िया जो मेरे को करना आता है बिकॉज मेरे को भी याद नहीं रहता कि कितने कितने पैरामीटर्स ये प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ फंक्शन आर अवेलेबल ओवर है द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज यू से शिफ्ट एप जुपिटर नोटबुक में शिफ्ट एप बोलो उसका हेल्प ही निकल के आ जाता है तो मेरे को यहाँ पे हेल्प ही निकल के आ गया इसके इतने सारे फीचर्स हैं एक्स वाई डेटा ऑर्डर 
who order orient color palette saturation dodge as well as ax mujhe bhi sare nahi pata definitely nahi pata hone chahiye sare yaad karke koi fayda nahi hai to abhi isko plot kaise kare sabse pehle hum log kya karte hain usko understand kiya apna x feature define kiya mera x feature kya hona chahiye inme se hum log kuch bhi categorical well lete hain jisme sex hai smoker hai day hai and time hai ye chai na char nazar aa rahe hain mere ko to main uthata hu sabse pehla categorical apna sex which is my gender माय डेटा मेरा डेटा क्या है यहाँ पे मेरा डेटा यहाँ पर है टिप्स बहुत बढ़िया इसको रन कर दो बूम प्लॉट क्रिएट हो गया तभी मैंने बोला था दिस इज अ कंप्लीटली हाई लेवल लाइब्रेरी व्हिच इज यूज फॉर प्लॉटिंग अ वेरी स्टैंडर्ड ग्राफ द वेरी फर्स्ट ग्राफ वी हैव सीन इज व्हिच वन वी हैव सीन अ काइंड ऑफ अ बार ग्राफ इन अ बार ग्राफ इट रिप्रेजेंट टू डिफरेंट कैटेगरीज on its frequency now this is a frequency here that male is having approximately near to 160 numbers jo hamara data set hai total data set kitna tha hamara 244 i think yahan se hum log nikal sakte hain just give me a second okay to humne kaha tips dot shape okay tip dot shape se mujhe pata laga ki total 244 rows hain seven columns hain uske andar aur uh, us 244 mein se वो डिवाइड कैसा है कि मेल का जो डेटा सेट इसके अंदर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू 160 सिक्सटी हाँ और ये कितना है फीमेल का अप्रोक्सीमेटली नियर टू 80 85 फाइव के आसपास ठीक है एक बार चेक भी कर सकते हैं हम लोग साइज टेप्स किसका निकालना है अब ये पैंडाज ही है ना अपना पैंडाज का डेटा फ्रेम है तो आपको आता है तो फेल दो उसको यहाँ पे ऐसे करके नहीं आता है तो कोई बात नहीं ओके पहली बात तो हमने देख लिया कि मेल के 157 अप्रोक्सीमेटली रिकॉर्ड्स हैं और फीमेल का 87 रिकॉर्ड्स सेवन रिकॉर्ड तो आई कैन एबल टू सी दैट यहाँ पे 157 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे हमने सो दिस इज यहाँ से हमने निकाला है और यहाँ से हमने उसको प्लॉट किया है प्रोड्यूस सिंपल व्हाट इज इट प्रोवाइड्स कुछ स्पेसिफिक इसके ओके फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे हमने जो बारग्राफ क्रिएट किया बार प्लॉट क्रिएट किया दिस इज काइंड ऑफ अ वर्टिकल बारग्राफ अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो यहाँ पे आप वाई कर दो जैसे आपने वाई किया ये इसको हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर देगा लाइक like अभी एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा काउंट और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा आपका कैटेगोरिकल फीचर फाइन फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई यू कैन यूज इट नेक्स्ट थिंग गो बैक यहाँ पे एक आप और समझ के देखो दैट इज कॉलेज एच यू एच यू क्या होता है एच यू आपको मोस्टली सारी फिगर्स में मिलेगा आगे जाके ये भी एक कैटेगोरिकल कॉलम होता है जैसे यहाँ पे हम लोग कैटेगोरिकल कॉलम दे रहे हैं स्मोकर अच्छा अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो तो हम लोग क्या कह रहे हैं आप इस डेटा को प्लॉट तो करो डिपेंडिंग अपॉन जेंडर बट आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करो अब स्मोकर की कितनी वैल्यूज है ये भी देख लेते हैं स्मोकर की कितनी वैल्यूज है दो ही वैल्यू होंगी या तो यस होगा नो होगा मे और मे नॉट भी नहीं हो सकता कि स्मोकर है मे और मे भी ओकेजनली ये भी नहीं हो सकता दो ही वैल्यू हो सकती हैं सो ऐसे टिप स्मोकर एंड हमने बोला एक काम करो इसकी वैल्यूज निकाल लो उप्स ये क्या बोल दिया भैया कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग क्या अच्छा ऐसा तो होना नहीं चाहिए था चलो आई डोंट नो आना चाहिए था यूनिक से तो अब पहले क्यों नहीं आया था आई डोंट नो ठीक है कई बार थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होता है तो हमने बोला टिप स्मोकर यूनिक उसने मेरे को दो ही कैटेगरीज प्रोवाइड करी एक यस और एक नो दो ही कैटेगरीज है तो हमने कहा एक काम करो इसको फर्दर डिवाइड करो किसके बेस पे डिवाइड करो कि वो स्मोकर है या स्मोकर नहीं है तो ठीक है अल्टीमेटली हमारा कुछ रूल है कि इस डेटा से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है तो हम लोग अभी वही इन्फॉर्मेशन निकालेंगे हल्के हल्के जाके अरानेट तो हमारा क्या निकल के आया यहाँ पे कि बस ये जो डेटा सेट है इस डेटा सेट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 लोग जो हैं वो मेल हैं और वो स्मोकर हैं यस यहां पे दिया हुआ है देखो इसमें अप्रोक्सीमेटली आपके 
डिपेंडिंग अपॉन दिस पैरामीटर कॉल इज अब so who is a very good parameter which you are going to see lot of time in future uh, to print this graph okay what else i want to tell you into this graph okay the first thing i would like to tell you is the background the background the background of the graphs you can also able to change with the help of sns so you have to say sns dot set style so you can scan the api here set style karke ab mujhe nahi pata kya karta hai to main kya karunga shift tab shift tab nikala इसकी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइलिंग है जैसे डार्क ग्रिड है व्हाइट ग्रिड है डार्क है व्हाइट है टिक्स है ये मल्टीपल है तो मैं काम करता हूँ व्हाइट ग्रिड पकड़ता हूँ ये बेसिकली डार्क ग्रिड का एग्जांपल है ये वाला तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं काम करो व्हाइट ग्रिड तो स्टाइल इज इक्वल टू व्हाइट रन करते हैं थोड़ा ग्राफ का आप देखोगे तो बैकग्राउंड चेंज हो गया नाउ इट बिकम अ व्हाइट ग्रिड आपको व्हाइट बैकग्राउंड रखना है आप व्हाइट बैकग्राउंड रखो आपको ग्रिड बैकग्राउंड रखना है आप जितने वो आप ये तो मैं ज्यादा ही कर दिया जितनी उसके अंदर फिगर्स हैं उतनी ही कर सकते हो तो उसके अंदर टिक्स है ग्रिड है ही नहीं भाई डार्क ग्रिड था ठीक है तो उसने टिक्स करके यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन इट फाइन मेरे को पसंद आता है कौन सा मेरे को आता है व्हाइट ग्रिड तो मैं आगे से इसको व्हाइट ग्रिड ही यूज करूंगा या फिर नहीं यूज करूंगा वट से फर्स्ट थिंग इज यू कैन चेंज द स्टाइलिंग ऑफ अ ग्राफ सेकेंड थिंग इज अब इसका जो फिगर है ना वो डिफॉल्ट साइज आया अब मुझे इसकी फिगर का डायमेंशन चेंज करना है डायमेंशन चेंज करने के लिए जो मैट प्लॉट लेव है ना मैट प्लॉट लेव ये जो हमने यहाँ पे लोड किया था मैंने आपको बताया था सी बॉन इज कम्प्लीटली बिल्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैट प्लॉट लेव तो बहुत सारे मैट प्लॉट के फीचर्स जो है सी बॉन इंटरनली यूज करता है यहाँ पे अगर मुझे क्या करना है इसका फिगर चेंज करना है तो मैट प्लॉट लेव का ही मैं हेल्प लेता हूँ सो आई से पी एल टी डॉट आई यूज अ फंक्शन कॉल इज अ फिगर फिगर ये किसका फंक्शन है ये मैट प्लॉट लेव का फंक्शन है और उसके अंदर जो पैरामीटर है दैट इज फिक्स साइज आई से फिक्स साइज इक्वल्स टू और फिक्स साइज मेरा कितना है यहाँ पे जो मेरे को देना है तो मैं देता हूँ एक ट्यूपल आई से टेन कॉमा फाइव बड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा लेना दस डिपेंडिंग अपॉन आपका बेसिकली फिगर चेंज होगा आई पर्सनली यूज टेन कॉमा फाइव बिकॉज वो टेन कॉमा फाइव जो है ना वो इसमें बहुत आसानी से आ जाता है अपना जुपिटर नोटबुक में ना डिस्प्ले इजिली हो जाता है ठीक है तो ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा फिगर इसमें आ गया सो आई लाइक दिस टेन पॉइंट टेन कॉमा फाइव बिकॉज ऑफ फिगर आई कैन एबल टू से ये भी हमें समझ में आया तो हमें स्टाइलिंग समझ में आ गया हमें फिगर का साइज समझ में आ गया एक और पैरामीटर जो आ, आगे जाके आप बहुत ज्यादा यूज करोगे दैट इज कॉल्ड अ पैलेट पैरामीटर पैलेट पैलेट का मतलब होता है इट फोकस ऑन द कलर कलर पैलेटिंग बेसिकली कलर मैप मैट प्लॉट लेब आपको बहुत सारे कलर पैलेट प्रोवाइड करता है मैट प्लॉट लेब मैट प्लॉट लेब कलर मैप तो हम लोग क्या करते हैं गूगल पे जाते हैं सर्च करते हैं आई रिपीट वन सेकेंड मैं इनफैक्ट इसको यहाँ डाल भी देता हूँ आपके आप इसको यूज कर सको बाद में जाके सो आई वुड से कलर मैपो तो ये कलर मैप जो है ना ये मैट प्लॉट लेव आपको प्रोवाइड करता है सी वन क्या करता है उसको यूज करता है बहुत सारे आपके कलर मैप्स हैं यहाँ पे दिया हुआ है अब इसके नाम बड़े अजीब अजीब से मेरे को स्पेल नहीं होता ये प्लाज्मा समझ में आता है तो मैं प्लाज्मा बोल सकता हूँ नीचे आओगे तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ आपके कलर मैप अवेलेबल है एक मुझे सबसे प्यार लगता है इसके अंदर वो लगता है ये सीसमिक बिकॉज ये कैसा है ना सीस्मिक ये दो ही कलर देता है तो ब्लू के हिसाब से देता है और एक रेड के हिसाब से तो हमें इंडिया में पता है कि ब्लू का मतलब होता है इट्स गुड एंड रेड का मतलब होता है स्टॉप समवेयर सो या तो आप बी डब्ल्यू आर यूज करो या सीस्मिक यूज करो या कूल वार्म यूज करो इनफैक्ट आप कोई भी यूज कर सकते हो मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं यूज करता हूँ बिकॉज नोटपुट तो मेरा ही है ये तो सीस्मिक तो हम लोग ये यूज कर लेते हैं कैसे करेंगे इसको आई से पैलेट इक्वल्स टू स्पेलिंग थोड़ी सी गंदी है इसकी सीज़मिक एस ई आई एस एस ई आई एस आई क्या नाम था भाई भूल जाता हूँ मैं सीज़मिक हाँ सीज़मिक ठीक है इसको रन करते हैं रन किया तो भैया हमारा उसी हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन आ गया जैसे हमने कहा था कि ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन हो ब्लू के 
कलर जो है थोड़े थोड़े फेड होते रहे और रेड के कलर थोड़े थोड़े फेड होते रहे इस टाइप से आप फिगर क्रिएट कर सकते हो अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा आप फूल वार्म यूज करो सबसे प्यारा कलर लड़कियों के लिए इसमें आपका लाइट ब्लू और लाइट पिंक कलर है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने कलर कॉम्बिनेशन के लिए आई रिपीट वंस अगेन वट एवर आई सी इन दिस पर्टिकुलर सेशन अभी तक हमने सिर्फ काउंट प्लॉट किया है काउंट प्लॉट इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ फ्रीक्वेंसी ये सिर्फ एक सिंगल कैटेगोरिकल फीचर का ग्लाफ प्लॉटन है इसमें हमने तीन चीज देखी सबसे पहले हमने देखा कि स्टाइलिंग कैसे सेट करते हैं उसकी स्टाइलिंग इज बैकग्राउंड का जो शेप बैकग्राउंड का जो बेसिकली कलर होता है उसको कैसे करते हैं फिगर जो आपकी शेप है और जो कलर कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो वाइल्ड डिफाइनिंग योर क्राफ्ट आई होप इट इज क्लियर नाउ आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो देन आई कैन एबल टू पॉस इट फॉर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ आई जस्ट वेट फॉर टू नो थर्टी सेकेंड थर्टी सेकेंड इज मोर देन ओके शेल आई प्रोसीड फॉर द से गिव मी द क्विक यस एवरीवन एवरीवन जस्ट से क्विक यस वंडरफुल बहुत ही शानदार ठीक है सो आई रिसीव 15 यस बहुत बढ़िया आगे हम बढ़ सकते हैं अगर बात समझ में आ रही है तो अब हम सेकंड प्लॉट पे आते हैं यहाँ पर सेकंड प्लॉट जो कैटेगोरिकल फीचर के अंदर है दैट इज योर कौन सा ग्राफ है दिस इज बार ग्राफ एज अ बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ व्हाट कैटेगोरिकल फीचर एंड एनी कॉन्टिन्यूस फीचर अच्छा ये सारी चीजें ना आपको जब बेसिकली uh, स्टैट्स का सेशन होता है डेटा साइंस का इथेंस के अंदर तो मैं वहां पे ये सब चीजें बताता हूँ कि किस टाइप का डेटा सेट है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बारग्राफ uh, में आपका जो एक्स एक्सिस आता है वो मोस्टली कैटेगोरिकल फीचर होता है और जो वाई एक्सिस आता है वो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कॉन्टिन्यूस डेटा सेट होता है तो एज आई सेड बारग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे एस एन एस डॉट बार प्लॉट एक्स एक्सिस में हम लोग लेते हैं क्या अगेन uh, जेंडर वाई एक्सिस में क्या लेते हैं वाई एक्सिस अभी कॉन्टिन्यूस आता है काउंट प्लॉट में क्या करते हैं हम लोग सिर्फ एक कैटेगोरिकल फीचर्स का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे थे यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे दो चीजों के बीच का कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लेता हूँ टोटल बिल फाइन और तो ये हो गया और डेटा क्या है मेरे पास डेटा है मेरे पास सो एक्स एक्सेज वाई एक्सेज एंड टिप्स रन इट इट गिव मी द प्लॉट ओके इस प्लॉट के बारे में थोड़ा देखते हैं ये प्लॉट कैसे क्रिएट हुआ एक्स एक्सेज में मेरे पास क्या आया जेंडर मेल एंड फीमेल वाई एक्सिस में मेरे पास आया टोटल बिल अब ये टोटल बिल देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना दिखा रहा है मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू दिखा रहा है मेल का अब ये क्या है वट इज दिस दिस इज बेसिकली मीन वैल्यू मीन वैल्यू ओके मीन या एवरेज इसको बोल सकते हैं हम लोग फाइन ये मीन या एवरेज है और मीन और एवरेज कितनी आ रही है सो so, वाई एक्सिस में मेरे पास क्या आया बाय डिफॉल्ट मीन आया या फिर एवरेज आया किसका टोटल बिल का सो so, इसने कहा कि मेल का जो एवरेज बिल है वो कितना है ज्यादा है एज कंपेयर टू द फीमेल दैट इज क्वाइट ऑब्वियस सेकंड थिंग हियर इज जो इसमें एक चुच नोट करने वाली है व्हाट इज दिस 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 ब्लैक डंडा ओके दिस वर्टिकल थिंग ओवर हियर दैट इज कॉल्ड एज एरर बार इस एरर बार इज बेसिकली डिफाइन अ काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड डिविएशन अ बेट कि डेटा किस टाइप से प्लॉट हो रहा है यहाँ पे अगर इसको आपको हटाना हो ना तो यहाँ पे आपके पास एक और पैरामीटर है विच इज कॉल्ड एज सी आई जिसका डिफॉल्ट वैल्यू 95 है अगर इसका आप बंद कर दोगे इसको तो यू से नन तो ये आपका एरर बार भी यहाँ से हट गया फाइन थर्ड थिंग अभी हमने एक वाई एक्सिस में क्या लिया मीन लिया बट मुझे यहाँ पे मीन नहीं चाहिए मुझे मीडियम चाहिए आई वॉन्ट मीडियम और आई वॉन्ट a standard deviation whatsoever it depends upon what kind of a statistical formula you apply over here so wo kaise karenge hum log wo karne ke liye again mujhe yaad nahi hai so we have an estimator 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 ke paas kya aana chahiye wo function aana chahiye jo hum log us particular y axis ke data pe apply karenge acha wo function kahan par available hota hai wo function available hota hai hamara numpy ke paas to so, numpy ke function ko use kar lunga yahan pe estimator equals to np dot median अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली उसकी मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी वाई एक्सिस को 
अगर मुझे क्या करना है वहां पे एस टी डी और स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करना है देन आई कैन यूज एस टी डी ओवर हेयर डस दैट मेक सेंस टिल नाउ फाइन तो हमने क्या किया हमने एक कैटेगोरिकल फीचर के ऊपर बारग्राफ को प्रिंट किया और बारग्राफ को प्रिंट करने के बाद हमने उसको रिप्रेजेंट किया बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन सो आई यूज मीडियम विच इज मच मोर बेटर ओवर हेयर फ्यूचर पर्पज के लिए भी ठीक है अभी एक और कैटेगोरिकल फीचर को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे विच इज अ डे नाउ वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डेज लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अ डेज वी हैव सो आई से टिप्स डेज ऑफ यूनिक आई रन दिस एंड आई कैन एबल टू सी दैट देयर वी हैव अ डेटा सेट फॉर फोर डिफरेंट डेज व्हिच इज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे दीस आर फोर डिफरेंट डेज अवेलेबल विद अस सो आई यूज हियर अ डे डे नाउ वी हैव थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे सो इट रिप्रेजेंट फोर डिफरेंट पार्ट्स and four different bars i can able to see thursday the average bill okay the average bill is approximately uh, this is for both male and female okay the average bill is approximately this much the average bill is approximately this much this has been raised in saturday and rise in sunday okay one more parameter do you remember the one more parameter we have is called as who and what who we can have we can have one Categorical feature over here called as gender. Okay. Now I want to plot the same graph again. In the same graph, now I divide. I want to divide these bars into one more categorical over here called as sex. I can able to see. In this, this blue line representing a male, and this orange line representing a female. And then now I can able to see it. how this data is actually get represented over here and the data i can able to see that we have represented a median so the median value of a male users which goes on sunday is approximately 21 or 22 and on sunday the female is having approximately 17.5 okay everyone so again all those features like palette which is a color palette you can able to change it i can also change it over here color palette i want is cool warm okay if you want to change a color as well you can go and do it again main yahan pe jo aapko iske parameters bata raha hu wo those parameters bata raha hu jo hum log frequently use karte hain aapko agar iske aur parameters ko Uh, देखना हो और एनालाइज करना हो या देखना है कि वो क्या करते हैं तो आप अगेन इसके फंक्शन रेफरेंस पे जा सकते हैं और फंक्शन रेफरेंस पे जाके पावर प्लॉट कहा गया सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं नीचे सारे एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं आप उनको देख सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फाइन लेट मी प्रोसीड फर्दर सो अभी तक हमने दो ग्राफ देखे सबसे पहला हमने ग्राफ देखा दैट इज योर Account plot and second one we have seen is power plot. अभी तक कोई किसी को doubt है तो please raise your question. हम लोग यार अरे सवार तो यही हो गए. चलो भाई आगे बढ़ते हैं टाइम बहुत जा रहा है अपना ठीक है कोई बात नहीं स्ट्रिप प्लॉट द नेक्स्ट वन इज स्ट्रिप प्लॉट अच्छा स्ट्रिप प्लॉट क्या है स्ट्रिप प्लॉट अगेन इज अ काइंड ऑफ अ सेम थिंग बार ग्राफ जैसा ही है बट इन सीड ऑफ क्रिएटिंग अ बार ये क्या करता है बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट करता है इन फॉर्म ऑफ अ पॉइंट कैसे इसको यूज करते हैं दिखाता हूं सो आई से एस एन एस डॉट स्ट्रिप प्लॉट हम लोग सेम ही डेटा लेते हैं एक्स और वाई छोटे कैटेगरी से करते हैं सेक्स इसकी दो ही कैटेगरी है इसकी चार कैटेगरी है दैट्स आई यूज इट ए दिस वन हियर आई से डेटा इक्वल्स टू टिप्स रन इट ओके इसने बेसिकली क्या किया इसने डेटा को रिप्रेजेंट किया इन अ फॉर्म ऑफ अ डॉट्स फाइन हमने दो कैटेगरी डिफाइन थी एक मेल और फीमेल हमने इसको पॉइंट्स के बेस में कि उनका टोटल बिल कितना आया आप देख सकते हो यहां पे कि यहाँ पे नॉट ट्रेट लेता हूं मैं 
आप देख सकते हो यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका बना वो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे बना या फिर यहां पे इसका मतलब जो आपका एवरेज बिल आया मोस्टली जो लोगों ने बिल पे किया वो कितना पे किया इसके बीच में आई वुड से टेन डॉलर अगर ये डॉलर में है तो टेन डॉलर से दस डॉलर के बीच में एंड अप्रोक्सीमेटली उन्होंने कितना पे किया अठारह से बारह से अठारह डॉलर के बीच में दिस इज वॉट आई कैन एबल टू सजेस्ट बट इसमें एक दिक्कत वाली बात है कि दिस पॉइंट आर बेसिकली ओवर राइड इच अदर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं उसका बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं कितनी बार वो डॉट्स यहाँ पे प्रिंट किया तो यही है इसको हटाने के लिए अगेन यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओके बट अगेन यहाँ पे आप क्या देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो कि जो पॉइंट्स है वो ओवर राइड किए हैं इस पॉइंट्स को ओवर राइड नहीं करना उसके लिए मेरे पास ट्रिप प्लॉट की जगह दूसरा प्लॉट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वयं प्लॉट स्वयं प्लॉट सेम चीज मैंने रिप्लेस कर दिया स्ट्रिप uh, प्लॉट की जगह स्वयं प्लॉट एग्जैक्टली सेम कैटेगोरिकल फीचर और एग्जैक्टली सेम मेरे पास है इसको मैं रन करता हूं मेरे को इस टाइप से डर मिल रहा है बेसिकली स्वयं प्लॉट ने क्या किया इसको वाइड कर दिया इन पॉइंट्स को वाइड किया इनको ओवर राइड करने की जगह वाइड कर दिया अभी आप देख सकते हो ये जो डॉट ऑरेंज वाले हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉन स्मोकर को और ये जो ब्लू वाले हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मोकर को यू कैन एबल टू सी कि बेसिकली जो मेरा डेटा आया था जो भी मेरे यूजर्स आए थे वो सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर लेवल पे इस पर्टिकुलर लेवल पे उनका बिल जनरेट हुआ टोटल नंबर ऑफ बिल जनरेट हुआ आप चाहो तो और कोई कॉन्टिन्यूस फीचर भी ले सकते हो जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ टेप कितना टिप पे किया विच कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस यू कैन सी दैट वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ओवर हेयर दैट मोस्ट ऑफ देखोगे यहाँ पे इन्होंने जो पे किया है टिप दैट इज अप्रोक्सीमेटली टू डॉलर एंड थ्री डॉलर इस लाइन आई कैन एबल टू अंडरस्टैंड इट सो दिस ट्रिप प्लॉट एज वेल एज स्वैम प्लॉट इज यूज टू डिफाइन uh the frequency of a certain data set for any categorical feature make sense abhi is charo jo humne padhe hain humne abhi char padhe hain ek to count padha hai maine dusra maine par padha hai third maine uh, strip padha hai and chautha mujhe swam padha hai inhone kya kiya hua hai sns ne ek hi provide kiya hua hai that is called as a cat plot cat plot कैट प्लॉट में क्या किया है सेम चीज एग्जैक्टली सेम चीज ठीक है आप कैट प्लॉट यूज करो और इसको रन करके देखो आप देखोगे एग्जैक्टली जो आपकी फिगर आएगी ना वो फिगर आएगी स्ट्रिप प्लॉट की तरह स्ट्रिप प्लॉट जो हमारा स्ट्रिप प्लॉट था स्ट्रिप प्लॉट में हमने वहां पे टोटल बिल यूज किया था यहाँ पे टेप यूज किया थोड़ा सा आपको फिगर में देखने में डिफरेंस नजर आएगा ये स्ट्रिप प्लॉट क्यों इसने कैट प्लॉट ने प्रिंट किया बिकॉज इसका आप हेल्प निकाल के देखोगे ना हेल्प में एक फीचर है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड काइंड फीचर काइंड जिसका डिफॉल्ट वैल्यू है स्ट्रिप अगर इस काइंड को आप चेंज कर दोगे चेंज कर दिया हमने क्या किया यहाँ पे हमने कहा एक काम कर भाई यू कैन यूज अ स्वयं प्लॉट तो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग दिस पर्टिकुलर प्लॉट नॉट थोड़ा स्वयं प्लॉट तो एक ही फिगर है हमारे पास सॉरी एक ही हमारे पास एपीआई है कैट प्लॉट इससे आप क्या प्लॉट कर सकते हो इससे आप काउंट प्लॉट कर सकते हो इससे आप स्ट्रिप प्लॉट कर सकते हो इससे आप स्वयं प्लॉट कर सकते हो इससे आप बार प्लॉट कर सकते हो आगे जाके हम लोग देखेंगे बॉक्स प्लॉट बॉक्स प्लॉट कर सकते हो इससे आप इससे आप और कौन सा बच्चा हमारा वॉलिन प्लॉट कर सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लॉट इफ यू वॉन्ट टू से ओवर है यू कैन से बार इट वॉट अ बार प्लॉट Does that make sense, everyone? Okay, great. So हमने एक और फिगर देखी जिसका नाम है कैट प्लॉट हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और फिगर्स के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो हम लोग प्लॉट कर सकते हैं 
द नेक्स्ट प्लॉट विच वी कैन एबल टू मेक एज अ बॉक्स प्लॉट इसको देखते हैं बॉक्स प्लॉट क्या होता है ऐसे एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट अच्छा मैं ये बॉक्स प्लॉट क्रिएट करता हूँ अगेन ये सेम कॉपी पेस्ट मान लेते हैं हम लोग ये बॉक्स प्लॉट करते हैं हम लोग टोटल बिल वर्सेस जेंडर का ओके एंड इस टाइप से मेरे को एक बॉक्स नजर आता है अब ये बॉक्स है क्या इसको समझने का कोशिश करो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है ये वाला जो नीचे दिख रहा है आपको ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइल जीरो पॉइंट क्वांटाइल इज जस्ट लाइक अ परसेंटाइल सो परसेंटाइल इज कैन बी नथिंग जैसे हम लोग कहते हैं ना आपका 99.9 परसेंटाइल आया कैट के अंदर दैट इज नॉट एक्चुअली द परसेंटेज दैट इज अ परसेंटाइल सो दिस इज अ जीरो परसेंटाइल दिस इज 25 परसेंटाइल दिस इज 50 परसेंटाइल दिस इज 75 परसेंटाइल एंड दिस इज 100 परसेंटाइल ये वाला पॉइंट एंड दीज आर ऑल not required features means which is mostly come out of the data set fine abhi agar aapko check karna hai check karne ke liye aap kya kar sakte ho aap basically numpy ka use kar sakte ho quantile nikalne ke liye abhi maine kya kiya sabse pehle mail users liye aur total bill liya theek hai to agar mere ko tips kya hai tips is my uh, data frame maine kya kiya iska total bill liya टोटल बिल मेरे पास आ गया बट मुझे मेल यूजर का चाहिए है मेल और हमने क्या करने का है टिप्स yes. तो मैंने फिल्टर लगा दिया यहाँ पे हमने कहा ओके okay. ये मेल यूजर का मेल यूजर का क्या निकालो आप टोटल बिल निकालो और मैं क्या कर रहा हूं इसका मीडियम निकाल डॉट मीडियम देखते हैं कितना आता है दट इज अप्रोक्सीमेटली एटीन पॉइंट थ्री फाइव आप देखोगे ना दिस इज मीडियम इज नथिंग बट अफ्टी परसेंट आई फिफ्टी दिस इज अप्रोक्सीमेटली एटीन पॉइंट थ्री फाइव जो 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 बीच का लाइन दिख रहा है आपको दैट इज एटीन पॉइंट थ्री फाइव अच्छा यही फीमेल का निकालें तो एटीन पॉइंट थ्री फाइव से कम आना चाहिए तो फीमेल का निकाला ये जो डेटा सेट आपका आ रहा है ये दैट इज बिटवीन ट्वेंटी फाइव टू सेवेंटी फाइव परसेंट विच इज मैक्सिमम डेटा से टोटल बिल विच इज अवेलेबल ओवर द और मैक्सिमम कहां कहां से आ रहा है इस पॉइंट से विच इज 25 टू 75 फाइव क्वेंटाइल के बीच में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो उसको कैसे करते हैं कैलकुलेट नंपाई डॉट यहाँ क्वेंटाइल दिस वन पॉइंट टू फाइव दिस इज पॉइंट टू फाइव क्वेंटाइल 12.75 ये जो पॉइंट आएगा दिस इज 12.75 75 निकालना है तो और 75 दिस इज दिस पॉइंट 75 वाला 21.52 हां मेल कर रहा हूं 24.71 सो योर बिल इज बिटवीन 25 25 परसेंटाइल टू 75 पॉइंट इज मैक्सिमम which is into this particular category so box plot is used to represent that particular data set in your c1 library okay box plot i hope again yahan pe bhi aap pool le sakte ho isko hata dete hain isko ek kaam karte hain comment mein dal dete hain who equals to best is two categories what is a smoker i create so two different graphs based on a smoker as well as non smoker
okay everyone Okay, there's a question from Umesh. How we can export these graphs to an Excel or an email? Uh, there is a function available over here through which you can able to save this file into the file, uh, save these graphs into the file. So whenever you run this, I'm not sure which function it is, but it has some. So it save it into the file and you can just, uh, uh, using a Python program, you can able to email them. Okay, I think matplot has save function. Uh, just plt dot save. Save figure, save figure. This is, I think, the function we have. How to use this figure? I need to check it out. So this function is used to save these uh, figures into the normal PNG or JPG files, and you can use the Python programs to just export them to the emails. Okay, so box plot is done. The next plot we have is a volant plot. Volant plot is basically a distribution plot. So if you're not aware of a distribution, it will be a little bit difficult for you, but let me try to explain it. SNS dot volant plot. Again, the same data set I can able to take it up. And I run this. Volant plot kesa hai? It's basically provide a distribution, the data distribution. If you have kernel density estimation, you have to do some stats, or you have a normal distribution, how data is distributed, whether it has a different kind of a skewness available here or not. This is the same process we are doing. What do you do with this? You do it with 90 degrees. So you have to do a normal kind of a uh, distribution in the Kaidega. This is normally a median or mean value. This type of figure is something like this. It is normally a mean or median value. This figure which represent the volume plot is the maximum data. It is this particular point. We have box plot represent the box plot. Of female ka multiple data set. Subse other distribution jo hai, wo is side pin. Distribution aap histogram se bhi nikal sakte ho. Kisi uh, specific point ka jo aage jaake hum log dekhenge kaise hum log histograms create karte hain using uh, Seaborn library. Yahan pe aap again chaho to who parameter bhi dal sakte ho. Who parameter se kya milega? You can further divide this data into multiple things. So I say who equals to uh smoker run it again able to see this kind of figure abhi ho kya raha hai uh ye blue represent kar raha hai male ka ye bhi male ka represent kar raha hai ye female ka ye female ka aap kya kar sakte hain dono ko join bhi kar sakte because aap dekhoge to it's just like a mirror shape ye jo shape aa rahi hai distribution ki ye jo shape aa rahi hai just a mirror to aap kya karo split parameter as ke andar इसको कर दो आई थिंक फॉल्स कर दो एक बार देख लेता हूं मैं इसके हेल्प में दिया होगा स्प्लिट इक्वल्स टू ट्रू तो हमें इस टाइप की फिगर आ गई अभी आप देखोगे यहां पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हुआ वो किसका हुआ दोस पीपल हु आर स्मोकर्स एंड मेल ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हुआ ये किसका हुआ दोस पीपल आर नॉन स्मोकर एंड मेल सेम दिस का Okay, this is for female distribution, how the data is actually distributed over here. And this one also. Aap isme dekho ke thodi skewiness hai. Isme bhi dekho ke thodi skewiness hai. Isme bhi skewiness hai. I think aapko yahaan se bhi dekh raha hoga. Box plots. These are nothing but a kind of a skewiness into your data set. Now, aap kya karo? Best teach yahaan pe. Swam, swam dal. Swam, swam, swam. इससे आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी पता लगेगा तो हमने क्या किया वॉलन प्लॉट और स्वैम प्लॉट को आपस में मिक्स कर दिया सेम ही है ना सेम ही है ठीक है तो हमने बोला सेम नहीं टोटल बिल पे करना था टोटल बिल पे तो इसने क्या किया डॉट्स अप्स डॉट्स जो आए हैं वो थोड़े से ब्लू और ऑरेंज कलर में आए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पे 
इसका पैलेट चेंज कर देते हैं पैलेट क्या डाल देते हैं इसका बेस्ट है लाइट कलर कूल वॉर्म तो अभी जो मेरे को फिगर आ गई ओके आप आप देख सकते हो कि एक वॉलेंट प्लॉट है जिसमें डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है साथ में आपके स्वयं प्लॉट के डॉट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं इसके हिसाब से यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई दाउ डेटा इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी आप चाहो तो कैटेगरी को इंक्रीज भी कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ डे से डे से इससे आपको समझ में आएगा कि थर्सडे एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को All the data is actually distributed over here. So ये जो distribution है ये Thursday का है male and female का ये जो data है distribution है ये male और female का है ये जो distribution है male का है और ये female का है ये distribution male का है ये female का है इस data को कैसे हम लोग understand करते हैं ये हमारा दूसरा है जब हम लोग को थोड़ा सा stats के बारे में idea होगा then I can able to explain it how this data is actually predict the things how it able able to tell me the things. About it. आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही फोकस कर रहे हैं कि हम लोग कैसे ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं That's only for today's class. तो हमने आई थिंक सारा कवर कर लिया हमने जो डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर्स को प्लॉट करके देख लिया ऑल दीज आर कैटेगोरिकल फीचर मैं आगे बढ़ता हूं और हम लोग कुछ फिगर्स की बात करते हैं यहां तक सबको समझ में आया आई होप आया होगा बहुत बढ़िया थैंक्स थैंक यू एवरीवन। चलो नेक्स्ट प्लॉट अब मैं नेक्स्ट प्लॉट पे जाता हूं यहाँ पे जो सबसे अच्छे प्लॉट्स हैं यहाँ पे वेयर फ्रॉम वी गेट डेटा फ्रॉम प्लॉट एक्चुअली वेरी नाइस क्वेश्चन वेयर वी गेट डेटा फ्रॉम प्लॉट्स आई थिंक आप लेट ज्वाइन किए थे मैंने आपको बताया था कि इस एस क्या करता है आपको ये डेटा सेट प्रोवाइड करता है तो आप डायरेक्टली उसको लोड कर सकते हैं ठीक है तेजश्री ओके थैंक यू ओके चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट प्लॉट कौन सा देखें अच्छा स्कैटर प्लॉट चलो स्कैटर प्लॉट देख लेते हैं ये काम करते हैं इसको ऊपर ले जाते हैं ये कैटागोरिकल को ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट सेट ऑफ प्लॉट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे दैट इज रिलेशनल और रिग्रेशन प्लॉट्स लेट्स डूइंग दैट सबसे पहला प्लॉट जो है स्कैटर प्लॉट मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट स्कैटर प्लॉट इज एक्चुअली यूज फॉर टू डिफरेंट कॉन्टिन्यूस डेटा सेट Mostly to represent them. कैसे इसको करते हैं आई सी एस एन एस डॉट डॉट स्कैटर प्लॉट एक्स एक्सेस में मुझे देना है लेट से टोटल बिल एंड वाई एक्सेस में मुझे क्या देना है लेट से टिप और डेटा क्या है मेरे पास डेटा है मेरे पास ओके फिगर चेंज करते हैं एस एन एस डॉट स्टाइल सेट स्टाइल और यहां पे करते हैं वाई ओके सो दिस इज अ फिगर आई हैव इन एक्स एक्स इज आई हैव अ टोटल बिल एंड वाई एक्स इज आई हैव अ टिप आई कैन सिंपली एबल टू अंडरस्टैंड दैट जैसे आपका बिल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया आपका टिप भी बढ़ता गया ये कुछ हिंदुस्तानी बैठे हुए थे वहां पे उनकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं मोस्टली दिस साइड में बट मैक्सिमम साइड में अपना क्या किया बिल जो है वो जितना ज्यादा टोटल बिल बढ़ता गया उतना ज्यादा टिप हमारा यहाँ पे बढ़ता गया सो इट स्कैटर प्लॉट इज बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट कॉन्टिन्यूस फीचर्स हाउ दिस डेटा इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एक्स एन एम आई एक्सेस ओके नेक्स्ट थिंग इज हेवी गो लाइन प्लॉट लाइन प्लॉट इज प्रिटी सिंपल सेम थिंग मैं लाइन प्लॉट के लिए कर लेता हूँ लाइन प्लॉट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ लाइन इंस्टीड ऑफ लाइन प्लॉट इंस्टीड ऑफ स्कैटर यहाँ पे हम लोग एक साइज ले लेते हैं एक्स में बिकॉज टू साइज ओके यहाँ पे हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं एक डिस्क्रिट फीचर है और एक कॉन्टिन्यूस फीचर है जहाँ पे हम देख रहे हैं साइज का जो पैरामीटर था वो वन टू सिक्स था यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऊपर जाके 
टोटल हमारे एक से लेकर छह तक टेबल का साइज था तो हमने देखा यहाँ पे वन टू लेकर सिक्स था जितना आपका साइज नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली नंबर ऑफ पीपल आपके बढ़ते रहे उतना आपका टिप या फिर टोटल बिल नंबर कंटिन्यूस फीचर टोटल बिल भी इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ओके सो दिस इज अबाउट लाइन प्लॉट अच्छा एक रिग्रेशन प्लॉट आपके होते हैं जो लीनर रिग्रेशन में हम लोग प्लॉट करते हैं वो बहुत आसान होता है यहाँ पे प्लॉट करना यू कैन से एस एन एस डॉट एल एम प्लॉट एक्स एक्सिस आई टेक टोटल बिल टोटल बिल वाई एक्सिस टिप एंड डेटा इक्वल्स टू टिप्स फाइन रन कर दें आई कैन एबल टू सी द रिग्रेशन प्लॉट ओवर हेयर दिस इज अलीनियर रिग्रेशन लाइन वी हैव फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हो हु इक्वल्स टू स्मोकर दो डिफरेंट लाइन आ गई उप्स एक यहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आया जो स्मोकर है ना टोटल बिल पे कम टिप पे करते हैं और जो नॉन स्मोकर हैं वो कम टिप पे ज्यादा बिल पे करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट ओके ये जो आपका ओके वन मोर थिंग यहाँ पे आपके ये डॉट्स हैं बेसिकली जो सर्कल शेप में है आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ पैरामीटर कॉल एज अ मार्कर्स अभी दो है मेरे पास तो मैं मैट्रोलॉट लिप के ही मार्कर्स को यूज करता हूँ यहाँ पे दो मार्कर्स यूज करता हूँ एक ओ विच इज यूज फॉर ये सर्कल पॉइंट्स एंड वी वी इज फॉर ओके तो मैं एक्स और एक्स और वी यूज करता हूँ X is different kind of a markers, and V is again a V shape markers. Then we can able to see it. So cross, which is representing a smoker, yes. V, which is non representing a smoker. So I have just just changed it. So that now the color will change, and it will be changed. And again, you have to use palette. Use to use. So palette. Which palette was our? Here, seismic. S E I S M I C, seismic, blue and red. Okay, so ये linear regression plot है आपका, which is representing over here. तो तीन plot हमने यहाँ पे plot करके देखे. First one is a scatter plot, then the line plot, and then linear regression plot. Time कितना हो गया अभी? आठ बज के थर्टीन मिनट गाइस कंटिन्यू कर सकते हैं ना हम लोग मैंने एक घंटे का ही रखा था ये सेशन बहुत बढ़िया मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आगे ठीक है तो दूसरे काइंड ऑफ अ फिगर्स भी हमने प्लॉट किया रेनर रिग्रेशन एज वेल एज रिग्रेशन प्लॉट एक यहां पे मैं आपको फिगर बताता हूं डिस्ट्रीब्यूशन पहले एक और फिगर देखते हैं दैट इज मैट्रिक्स प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आता हूं थोड़ी देर में मैट्रिक्स प्लॉट बहुत अच्छा है ये हिस्स नहीं है ये हीट हीट प्लॉट है हीट प्लॉट बेसिकली दो प्लॉट्स हैं हीट प्लॉट और क्लस्टर प्लॉट ए वन इन प्लॉट्स को हम लोग देखते हैं बेसिकली हीट प्लॉट और क्लस्टर प्लॉट होते क्या है हीट प्लॉट एक स्क्वायर शेप का प्लॉट हुआ इस शेप में मैं आपको शेप दिखाता हूँ उसका इस टाइप का जैसे यहाँ पे सेम एग्जाम्पल हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे यू हैव पैसेंजर लिस्ट पैसेंजर का डेटा सेट है मेरे पास यहाँ पे दिस इज अ मंथ ये मंथ है और ये इयर्स है एंड दिस इज अ स्केल ये हमारे पास स्केल है ये मुझे क्या बता रहा है कि कौन से ईयर के कौन से मंथ में कितना पैसेंजर ट्रेवल किया आप ये कलर के हिसाब से देख सकते हो जितना आपका लाइट कलर हुआ ये जो आपका ग्रेड है ग्रेड वो आपको दिखा रहा है तो पीपल कैन एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ कि दिस कलर एज दिस कलर विच इज जुलाई एंड अगस्त ऑफ 1960 पीपल ट्रैवल आर मोस्ट यस नो यहां पे कलर थोड़ा लाइट हुआ 
यहाँ पे कलर थोड़ा लाइट हुआ यहाँ पे जितना ज्यादा आपका डार्क कलर होगा उतने आपके पैसेंजर्स उस पर्टिकुलर ईयर पे कम सेम थिंग अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है एक इंडेक्स है और एक कॉलम है कॉलम में क्या है हमारे पास ईयर इंडेक्स में हमारे पास क्या है मंथ ये भी हमारा कैटेगोरिकल है ये हमारा डिस्क्रीट है फाइन हम लोग आते हैं अपनी फिगर पे अगर मुझे टिप्स को रिप्रेजेंट करना है ठीक है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा जैसे एक्स एक्सिस में हम लोग लेते हैं क्या डेस एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं हम लोग डेस और कॉलम्स में हम लोग क्या लेते हैं लेट्स से जेंडर ठीक है इतना ज्यादा उससे हमें प्रोडिक्ट नहीं कर पाएंगे बट लेट्स सी इट तो कैसे बनाएंगे सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक पाइवर टेबल पाइवर टेबल पाइथन में कैसे बनाते हैं हम लोग इस टाइप से करके काम करते हैं इसको स्टोर कर लेते हैं पी टी टू पाइवर टेबल डेटा क्या है मेरे पास कैसे बनाते हैं इसको सबसे पहले डेटा स्टेप्स वैल्यूज क्या चाहिए मुझे मुझे चाहिए टोटल बिल विच इज अ कॉन्टिन्यूस डेटा और क्या चाहिए और क्या था इसमें वैल्यू के बाद इंडेक्स 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 क्या होना चाहिए मुझे इंडेक्स चाहिए थे चार कौन कौन से डे और चौथा क्या था हमारे पास कॉलम कॉलम क्या चाहिए था मुझे क्या करता हूँ कॉलम चाहिए था मुझे जेंडर ठीक है एक काम करते हैं स्पीडी को डिस्प्ले करते हैं सो पीडी तो ये मेरा डेटा सेट आ गया तो इसका मतलब थर्सडे को जो एवरेज बिल आया था मेल का वो कितना आया था 18.7। फ्राइडे को जो एवरेज बिल आया था 19। सैटरडे को जो एवरेज बिल आया था 20। संडे को जो एवरेज बिल आया था इतना इतना अगर आप देखोगे ना तो ये डेटा आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मोस्टली 14 से 21, वन विच इज नॉट वेरी बिग ऑलमोस्ट छह स्केल का ही फर्क है यहाँ पे बहुत बहुत ही कम है लेट्स फाइन लेट्स फाइन ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें आपके हीट मैप में कैसे करेंगे एस एन एस डॉट हीट मैप और क्या रिप्रेजेंट कराना है मुझे पीटी पीटी तो ये मेरा ग्राफ निकल के आ गया यही थे हमारे पास टोटल चार इंडेक्सेस थे दो कॉलम थे सबसे ज्यादा जो है वो क्या है लाइट कलर से जिस दिस मच This is also a light color. सबसे कम जो है that is more dark color, which is this much. So females on Fridays are paying very less amount of money. ठीक से अभी इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके function की help में देख सकते हैं सबसे पहले मुझे जो इसमें पसंद है that is सीमा सीमा is again a palette. तो हम लोग क्या डालने वाले हैं सीस में क्या कूल वार्म पैलेट बेकार लग रहा है कूल वार्म मेरे पास ये सही लग रहा है देखने में तो यहाँ पे जो डार्क कलर है रेड इट इज रिप्रेजेंटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा और क्या क्या है इसके अंदर एनोट ये भी एक चीज सही है एनोट बेसिकली डिस्प्ले करता है कितना कितना डेटा है सो अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन एवरेज बिल हम टोटल बिल को रिप्रेजेंट करें ना और क्या डाल सकते हैं यहाँ पे लाइन विथ लाइन विथ अभी कैसा है कि ये सारा का सारा बहुत चिपका हुआ है सो वी कैन हैव अ लाइन विथ ठीक है तो यहाँ पे बीच में विद आ गई एंड हमने उसका साइज एरिया टू तो हम लोगों को ना डेटा इज इजली रिप्रेजेंटिंग हुआ so heat map is actually representing a uh, kind of a pivot table uh in c1 library does that make sense everyone okay so same example lete hain humne ek aur data set banaya tha jis data set ka naam tha flights ye hamare paas data set to इसमें हम लोग सेम फिगर लेके आते हैं तो मुझे भी यहाँ पे पेवॉट टेबल क्रिएट करना था पी डी डॉट पेवॉट टेबल 
किसका ग्रेड करना था लाइट्स का एक्स एक्सेस में क्या चाहिए वैल्यूज क्या चाहिए थी वैल्यू चाहिए थी मेरे को ये पैसेंजर्स ठीक है और क्या चाहिए मेरे को और इंडेक्स पे क्या चाहिए था इंडेक्स पे मुझे चाहिए था मान कॉलम कॉलम पे क्या चाहिए मेरे को कॉलम पे चाहिए ठीक है रिवॉर्ड टेबल बन के आ गई इसको रिप्रेजेंट करना है यही कॉपी पेस्ट मार देते हैं यहाँ पे गए ओपन किया यहाँ पे गए नोट पे आ रहा है नोट ना आई कैन एबल टू सी द फिगर ओवर हेयर इस फिगर का साइज बढ़ाना है तो आई थिंक मतलब आई एम जस्ट पुटिंग अप ओवर हेयर फिगर साइज इक्वल्स टू लाइन विथ बढ़ा देते हैं मेक इट फोर डबल कर देते हैं फाइन तो नाउ वी हैव 1949, 1950 टिल एंड आई कैन एबल टू सी फ्रॉम दिस ग्राफ दीज टू मंथ्स आर हाईली द नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर वेरी हाई इन दिस पर्टिकुलर तो जितना डार्क हो रहा है यहाँ पे उतना ज्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर्स आते हैं सो आई कैन एबल टू इंटरप्रेट दिस फ्रॉम द फिगर मेक सेंस हीट मैप के साथ एक और फिगर आता है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज अस एन एस डॉट क्लस्टर क्लस्टर मैप एग्जैक्ट हीट मैप की तरह ही ठीक है हम लोग अभी क्लस्टर ले रहे हैं बस ये नंबर ऑफ पैसेंजर का स्केल है इस स्केल को थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉपरली उसके लिए यहाँ पे एक हमारे पास पैरामीटर है एंड दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एस क्या नाम था उसका स्टैंडर्ड स्केल एंड आई से स्टैंडर्ड स्केल इक्वल्स टू वन तो जीरो से वन तक मैं स्टैंडर्ड स्केल ले लिया एंड नाउ आई रन दिस नाउ यू कैन एबल टू सी स्टैंडर्ड स्केल जीरो से लेकर वन तक गया जीरो रिप्रेजेंट अ लो नंबर ऑफ पैसेंजर्स वन रिप्रेजेंट अ वेरी हाई नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड यू कैन सी दैट नाउ एबल यू कैन एबल टू इंटरप्रेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ कि जुलाई एंड अगस्त एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1949 टू 1951 वेरी हाई नंबर यू डोंट हैव अ फिगर ओवर है मेरे पास डेटा नहीं है कितने पैसेंजर ट्रेवल किए बट मेरे पास स्केल निकल के आ गया कि इस पर्टिकुलर मंथ्स में बहुत ज्यादा पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेवल करते हैं इज दैट क्लियर एवरी वन ओके तो अभी तक हमने तीन तरह के ग्राफ्स को यहाँ पे प्लॉट करके देखा जिसमें कैटेगोरिकल फीचर्स थे सेकंड वन इज रिलेशन एंड रिलेशनल प्लॉट्स एंड थर्ड वन जो हमने देखे थे दैट इज मैट्रिक्स प्लॉट अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स हमारा बचा हुआ है एंड साथ में ग्रिड प्लॉट हमारा बचा हुआ है मैं इसको नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ इट्स ऑलमोस्ट एट मुझे नौ बजे कहीं पहुंचना था अपनी बिल्डिंग के अंदर ही डेफिनेटली कुछ सामान देके आना था किसी को तो वी मीट इट लेट सी व्हेन वी विल मीट इट बट आई शेयर दिस फिगर्स टू यू वंस सो वंस यू गेट टाइम जस्ट गो बैक टू दिस पर्टिकुलर फिगर्स आई सेंड ई मेल टू एवरी वन जॉइन दिस सेशन एंड आई पुट दिस वीडियो सेशन इनटू टू यूट्यूब चैनल सो इफ यू वॉन्ट टू सी इट यू कैन सी इट अगर क्या करें गिव मी फाइव मिनट्स आई चेक विद गाय that guy say shall shall we continue first thing what about others shall we continue
So I received six yes out of 25. Quickly, quickly. 25 minutes, six yes, I was back in here. Okay, three more. Okay, so I just two minutes time though. I just call that particular guy and check it out. If I am late, I will go. Then we can continue. Okay, just give me five ten minutes. Mushkil, they call in line. Okay, I I hold it here for two minutes. Uh, sorry guys, I have to go to the So, we will do this later. Okay? Cup uh, will I am not sure. Kal sessions hai. Haan, yes. I... Pratinesh, Tejashri, you can go directly to YouTube. Pe ja sakti hai. The channel name is Ethan Steak. So, I will load it in the night. So, I am going to go to Ethan Steak YouTube channel. You can just go through it. ठीक है आप इस पे जा सकती हैं वहीं से देख सकती हैं अभी तो मैं आज तो लेडी लोड कर पाऊंगा तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट व्हेनेवर यू टाइम वेलकम टू मोस्ट एडवांस ठीक है चलो आई सी यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग दोस थिंग्स आई शेयर दिस जुपिटर नोटबुक आफ्टर दिस कॉल ठीक है एंड दीस टू डिफरेंट काइंड ऑफ अ ग्राफ्स इज पेंडिंग so probably I can take it. Let's see. Probably tomorrow, day after tomorrow, or some other time I could take it. Or maybe I could take it and put it into the YouTube channel as well. Okay. So thank you so much for your time. Have a nice day. Bye.